കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ മുങ്ങി ജില്ലയിലെ തീരദേശം കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കിന്റെ പുഴയോരങ്ങൾ പ്രളയസമാനമായ അവസ്ഥയാണ് നേരിടുന്നത് മേത്തല ലോകമലേശ്വരം ശ്രീനാരായണപുരം പുല്ലൂറ്റു വില്ലേജുകളിലാണ് കൂടുതലായും വെള്ളം കയറിയത് കാഞ്ഞിരപ്പുഴയും കനോലിക്കനാലും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു പുല്ലൂറ്റ് പതിനാറാം കോളനി പൂർണമായും വെള്ളത്തിലായി വെള്ളക്കെട്ടിനെ തുടർന്ന് ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ബന്ധുവീടുകളിലേക്കും ജനങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു ചാപ്പാറ പന്തിരാമ്പാല മണ്ണാറത്താഴം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളക്കെട്ടിലായി മേത്തലയിലെ വി പി തുരുത്ത് ശ്രീനാരായണപുരം പഞ്ചായത്തിലെ ഗോത്തുരുത്ത് എന്നിവിടങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ പൂർണമായും വെള്ളം കയറിയ നിലയിലാണ് നാല് ചുറ്റും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഗുരുതരമായ പ്രളയ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് ലോകമലേശ്വരം വില്ലേജിലെ ഉഴുവത്ത് കടവ് മേത്തല വില്ലേജിലെ എലുത്തുരുത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് താലൂക്കിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഇരുപതോളം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിയവരുടെ എണ്ണം ആയിരം കവിഞ്ഞു ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ചാവക്കാട് മേഖലയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട് പുഴകളും തോടുകളും പാടങ്ങളും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ നിലയിലാണ് നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു ചാവക്കാട് ഏനമാവ് റോഡ് വടക്കേ ബൈപ്പാസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടിനെ തുടർന്ന് സമീപത്തെ കടകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറി ഇവിടെ രണ്ടടി ഉയരത്തിൽ വരെ വെള്ളം എത്തിയത് ഗതാഗതം ദുസ്സഹമായി തെക്കൻ പാലയൂർ ഒരുമനയൂർ പുന്ന മുതുവട്ടൂർ തെക്കഞ്ചേരി ബ്ലാങ്ങാട് വട്ടേക്കാട് കറുകുമാട് കടപ്പുറം മുനക്കടവ് കിറാമാൻകുന്ന് എടക്കഴിയൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായി അതേസമയം മേഖലയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് മൂലമുള്ള ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് തയ്യാറാണെന്ന് തഹസീൽദാർ കെ പ്രേംചന്ദ് പറഞ്ഞു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി നിലവിൽ ചാവക്കാട് താലൂക്കിൽ രണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് എടക്കഴിയൂർ തെക്കേ മദ്രസ ബീച്ചിലും നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി തോരാമഴയിൽ കയ്പമംഗലത്തെ നൂറുകണക്കിന് വീടുകളും റോഡുകളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി എടത്തുരുത്തി കയ്പമംഗലം പെരിഞ്ഞനം മതിലകം പഞ്ചായത്തുകളുടെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിലാണ് കനോലിക്കനാൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു ചെന്ത്രാപ്പിന്നി സെന്ററിൽ നമ്പ്രാട്ടിത്തോട് ദേശീയപാതയിലേക്ക് കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതിനാൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു എടത്തുരുത്തി കോഴിത്തുമ്പ് കോളനിയിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് എടത്തുരുത്തി കാളിക്കുട്ടി സ്മാരക കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പതിനേഴ് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു ചെന്ത്രാപ്പിന്നി നേതാജി കോളനിയിലും പ്രദേശത്തും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് പെരുമ്പടപ്പ ജി എൽ പി സ്കൂളിലേക്ക് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്തിന്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്ത് വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് അൻപതോളം കുടുംബങ്ങളെ പെരിഞ്ഞനം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലേക്കും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു മതിലകം സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിലേക്ക് മുപ്പത്തിയെട്ട് കുടുംബങ്ങളെയും പാപ്പിനിവട്ടം ജി എൽ പി സ്കൂളിലേക്ക് തൊണ്ണൂറ് കുടുംബങ്ങളെയും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കയ്പമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ പുത്തൻപള്ളി മദ്രസയിലും പള്ളിനട ആർ സി യു പി സ്കൂളിലേക്കും ചളിങ്ങാട് ജി എൽ പി സ്കൂളിലേക്കും നൂറോളം കുടുംബങ്ങളെയും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എയും ജനപ്രതിനിധികളും സന്ദർശനം നടത്തി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിച്ചു നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോസ് ടി സി വി